Assalamualaikum, Rani Hussain, Rumi Tali Thikke. Aaj ke apna deshathe kichhu khushir shongbad share korbo. Ami jaman tapna deshke bolle chilam gatokal ke je Italian shorkar gatokal ke hotse kichhu nothun ayin prog mane hotse approval korechhe. Ebang nothun kichhu khushir shongbad. Amra hoy toba khub taratari pete jachi gato char pas dini pitore. তো আজকে আমি প্রায় বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং আপনাদের অনেকেরই কোশ্চেন রয়েছে সেগুলো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব জি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমি কমেন্ট পড়তে পারবো না দুঃখিত তাহলে হয়তো লাইভটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা অবশ্যই লাইভটি শেয়ার করবেন যাতে করে অন্য যারা আছে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে তারাও যাতে লাইভটি দেখতে পায় এবং তারাও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হতে পারে কারণ আপনারা সবাই জানেন এটা আসলে আমার কোনো প্রফেশনাল আমি কোনো কাজ করি না এরকম আমি সবসময় চাই আপনাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ গণ সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন কারণ গুরুত্বপূর্ণ বোনাসের সংবাদ সব কিছু শেয়ার করতে সো আমি আপনাদেরকে হেল্প করছি হয়তো ইনফরমেশান দিয়ে আপনি ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদেরকে হেল্প করবেন গতকালকে আপনারা দেখেছেন যে ইটারের প্রধানমন্ত্রী জুসেপে কন্তে এবং সেখানে আরও ছিল হচ্ছে ইস্তেফানো পাতন এলি ছিল তারপর হচ্ছে রবার্তো গোয়ালতি এলি ছিল এবং শিক্ষামন্ত্রী ছিল হচ্ছে লোসানা আজলিনা ছিল তো তারা চার পাঁচ জনে বসে এমন একটা ডিসিশন নিয়েছে তারা যে ইটিয়াল ইতালির ইতিহাসে আসলে বিরল আসলে ইতালির ইতিহাসে এরকম কোন সিদ্ধান্ত কোন প্রধানমন্ত্রী নিয়েছে কিনা আমি বলতে পারবো না এবং সেটা অনেকেরই অজানা কারণ আপনারা হয়তো বা জানেন যে ইটির মধ্যে আরেকটা নতুন গত মাসে হচ্ছে ইটালিয়ান সরকার একটা আইন করেছিল সেটার নাম ছিল হচ্ছে কুরাই তালিয়া সেখানে পঁচিশ বিলিয়ন ইউরো বাংলা টাকায় প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মতো হচ্ছে একটা বরাদ্দ ছিল বাজেট ছিল সেটা আমাদেরকে সাহায্য করেছে হয়তো বা আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেটা পাবো আর এপ্রিল মাসের জন্য আর একটা বরাদ্দ আসতে যাচ্ছে সেটা এখন পর্যন্ত যদিও অফিসিয়ালভাবে প্রকাশ করা হয়নি তবে আশা করি দুই তিন দিনের ভিতরে আসবে সেটা হচ্ছে নতুন যে আইনটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার দেখ্রেত আপ্রিলে ত্রেন্ত সিং কুয়ে মিলিয়ার দেওয়া ওরো মানে হচ্ছে বাংলা টাকায় হবে হয়তো বা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কুড়ি টাকা মানে গত মাসের থেকে দশ মানে এক লক্ষ কুড়ি টাকায় প্রায় বেশি তো সেখানে কি কি বোনাস আসলে থাকবে নতুন করে কোনো বোনাস থাকবে কি না সেগুলো আমি বলবো এবং আরেকটা জিনিস যেটা গতকালকে কিন্তু হচ্ছে ইতিমধ্যে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্রুভাল হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার যেটা ছিল এই চারশো বিলিয়ন ইউরোর অনেকে হয়তো বা এইটা শুনে অনেকটা বিভ্রান্তিতের মধ্যে পড়েছেন যে এইটা আসলে কি সত্যি না মিথ্যা হ্যাঁ আসলে এটা বাস্তব গতকালকে ইটালির প্রধানমন্ত্রী এবং সাথে যেরকমটা বললাম আরও তিন চারটা মন্ত্রী ছিল তারা মন্ত্রী পরিষদে বসে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা ইটালিয়াতে যারা বিজনেস করে আপনারা জানেন যে এই করোনা ভাইরাসের কারণে কিন্তু ইটালির অর্থনীতিটা অনেকটাই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে এবং ইটালিতে যারা বিজনেসম্যান আছে তাদেরকে যদি সরকার সাহায্য না করে তাদেরকে যদি টেনে উপরে না তুলে তাহলে কিন্তু ইটালি অর্থনীতি কখনোই সুন্দর করা বা আসলে আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়া কখনোই সম্ভব না যে কারণে ইটালিয়ান সরকার ডিসিশন নিয়েছে যে তারা চারশো বিলিয়ন ইউরো আবারও বলছি আমি চারশো বিলিয়ন ইউরো বাংলা টাকায় হবে প্রায় হচ্ছে চল্লিশ লক্ষ কুড়ি টাকার মতো হবে যদি আমি ভুল না করি সেটা তারা হচ্ছে সাহায্য দিবে হ্যাঁ এখন সাহায্যটা কিভাবে দিবে সাহায্যটা নগদ টাকা কাউকে দিবেন এটা কি হবে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ধরেন আমার বিজনেস প্রতিষ্ঠান আছে যখন আমি ব্যাংকে লোনের জন্য যাই তখন কিন্তু ব্যাংকে আমার অনেক কিছু প্রমাণ দিতে হয় আমার বিজনেসের মানে লাইসেন্স দিতে হয় বা আমার ইনকাম কীরকম হচ্ছে আমি কি টাকার পরিশোধ করতে হবে কিনা অনেক কিছু গ্যারান্সি দিতে হয় তাদেরকে এখন সরকার টাকাটা আপনাদেরকে ক্যাশ দিবে না কিন্তু সরকার আপনাকে নাইনটি পারসেন্ট থেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি দেবে আমি আবারও বলছি যারা ছোট ব্যবসায়ী আছে যারা পঁচিশ হাজার ইউরো পর্যন্ত আপনারা লোন করবেন আপনাদের একশো পার্সেন্ট মানে শত বা গ্যারান্টি হচ্ছে সরকার দিবে যে এই লোক যদি টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকার থেকে সেই টাকাটা সে ব্যাংকে প্রদান করবে এরকম একটা ডিসিশন আসলে ইটালিয়ান সরকারের ইতিহাসে কখনো হয়নি আমার মনে হয় এবং যারা পঁচিশ হাজার ইউরোর উপরে লোন করবে সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আপনার সর্বোচ্চ পাঁচ মিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত সেক্ষেত্রে নব্বই পার্সেন্ট গ্যারান্টি কিন্তু সরকার দিবে তো আপনার বুঝতেই পারছেন যে আসলে কতটা মানে যে কারণে গতকালকে জোসেফে কন্তে বলতেছিল যে হচ্ছে পতেন্সা দি ফোক মানে হচ্ছে আগুনের মতো বিধ্বস্ত একটা ডিসিশন আর কি আপনার জ্বলন্ত একটা ডিসিশন নিতে যাচ্ছে তো আশা করি যারা ইটালিতে বিজনেসম্যান রয়েছে আমিও ছোটোখাটো ব্যবসা করি আপনারা অনেকেই করেন তো আমরা ইতিমধ্যে আসলে অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশা করি যে এই এপিডেমিকটি শেষ হলে এবং খুব তাড়াতাড়ি সময়ে আমরা হচ্ছে আমাদের আগের অবস্থানে আমরা ফিরে যেতে পারবো এবং সরকার আমাদের সাথে রয়েছে এবং আমার জানা মতে দেখা মতে দ্য বেস্ট প্রাইম মিনিস্টার ইন ইটালি জুসেপে কন্তে আমার দেখা মতে জানা মতে তো কন্তে যা
ডিকোরেশন দেল রেডি তো যেটা লাস্ট ডিকোরেশন দিছেন আপনি মানে ইনকাম সোর্স বা রেডি তো জাস্ট দুইটা জিনিস হলে আপনি হচ্ছে সর্বোচ্চ 25000 ইউরো পর্যন্ত আপনি লোন করতে পারবেন এবং কোনো গ্যারান্টি লাগবে না সেই গ্যারান্টিটা সরকার আপনাকে দিবে তো এই রকম আপনাদেরকে আমি আরো বিস্তারিত হয়তো বা খুব তাড়াতাড়ি জানানোর চেষ্টা করব আর দুই নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে দেখরে তো আপ্রিলের ট্রেনটা সিংকো মিলিয়ার্ড ইউরো মানে হচ্ছে বাংলা টাকায় হয়তো বা 3 লক্ষ 50000 কোটি টাকার মতো নতুন আরেকটা গত মাসে ছিল হচ্ছে দেখরে তো কুরা এই মাসে আসবে হচ্ছে দেখরে তো আপ্রিলে যেহেতু এপ্রিল মাস এপ্রিল মাসের জন্য এটা আসবে এবং এখানে থাকবে হচ্ছে বোনাস ফিলি এস্ট্রাঅর্ডিনারিও এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ একশো ষাট ইউরো থাকবে মানে যাদের চোদ্দ বছরের নিচে হচ্ছে বাচ্চা আছে তাদের ক্ষেত্রে একশো ষাট ইউরোর একটা বোনাস থাকবে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি বোনাস বেবি ছিল বোনাস মাম্মা ছিল এখন এই ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে আর একটা বোনাস আছে সেটা হচ্ছে বোনাস ফিলি মানে সর্বোচ্চ একশো ষাট ইউরো আপনি পাবেন সেটার ডিটেলস যখন শুরু হবে বা যখন পুরাপুরিভাবে তারা সিদ্ধান্ত নিবে তখন আমি আপনাদেরকে জানাবো আমি আপনাদেরকে বলে রাখি এখানে আমি যে বিষয়গুলো কথা বলবো অনেক বিষয় অলরেডি অ্যাপ্রুভাল হয়ে গিয়েছে এবং অনেক বিষয় এখন পর্যন্ত অফিসিয়ালভাবে গ্যাজেট আকারে প্রকাশ করে হয়তো চার পাঁচ দিনের ভিতরে তারা প্রকাশ করতে পারে তো অনেকে আবার এক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হবেন না আর দুই নম্বরে যেটা আসছে আর দেখলে তো আপনি এটা কিন্তু হচ্ছে তিন চার দিন পরে অফিসিয়ালি ভাবে আসলে প্রকাশ পাবে এখন পর্যন্ত পায়নি কিন্তু এটা সব কিছুই মোটামুটি পুরন্ত হয়ে রয়েছে মানে মোটামুটি রেডি জাস্ট তারা হচ্ছে ডিক্লেয়ার করবে যাই হোক আরেকটা যেটা থাকবে বোনাস প্রার্থীদেই বা অত্যশান্ত এরো মানে আমরা জানি যে কত মাসে আমরা হচ্ছে ইন্ডেন ইন্ডেন সেশান্ত এরো ইমস থেকে আমরা পেয়েছি ক্ষতিপূরণ হিসাবে যারা ব্যবসা করি প্রার্থীদেই বা আমরা হচ্ছে আমাদের যাদের পার্থিতে এই বাচ্চা তারা আমরা যদিও হাতে পাইনি এখনো কিন্তু আমরা খুব তাড়াতাড়ি পাবো সেটা এই মাসে থাকবে হচ্ছে সেটাকে বেশি করে আষ্ট শিরোতে নেওয়া হবে মানে যারা গত মাসে ছয় শিরো পাবেন তারা এই মাসে হচ্ছে আষ্ট শিরো পাবেন যারা পার্থিতে এবার রয়েছে আর তিন নম্বর যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে রেডি তো দি ইমার্জেন্সা রেডি তো দি ইমার্জেন্সি এটা কারা পাবে এটা পাবে বেসিক্যালি আপনার জানেন যে ইটালি হচ্ছে ট্যুরিস্ট নির্ভর একটা দেশ এই দেশে অনেক লোক আছে যারা আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে সিজনালি জব করে ধরেন এপ্রিল থেকে জব করতো মে থেকে জব করতো জুন থেকে জব করতো তারা কিন্তু বর্তমান সময়ে কাজ করতে পারতেছে না বা কাজে জয়েন করতে পারতেছে না এবং অদূর ভবিষ্যতে পারবে কি না সেটাও কেউ জানে না যে কারণে সরকার হিসেবে নিয়েছে যে তার একটা রেডিতোর হচ্ছে ব্যবস্থা করবে সেটা নাম থাকবে হচ্ছে রেডিতো দি ইমার্জেন্সা এইটা হয়তো বা পাঁচশো ইউরো হতে পারে ছয়শো ইউরো হতে পারে এটা এখন পর্যন্ত ফিক্স না তবে পাঁচশো বা ছয়শো ইউরো হবে এখন অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ভাই আমি তো কাজ করি ন্যারোতে বা আমি তো কোনো কাজ করি না আমাকে তো আমাদের সবাইকে বনি স্পেসা দিল আমাদের কোনো টাকা দিচ্ছে না ভাই আমরা বাসা ভাড়া কীভাবে দেবো এটা করবো কীভাবে হ্যাঁ আপনাদের জন্য আর একটা সুসংবাদ রয়েছে যারা কন্ট্রাক্ট ছাড়া কাজ করেছেন বা যারা টোটালি কাজ করে না বা ডকুমেন্ট থাকতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা নতুন প্রস্তাব এসেছে সেটা হচ্ছে মিনি রেডিত সেটা পাবেন হচ্ছে চারশো ইউরো আমি আবারও বলতেছি যারা কোনো প্রকার কাজ করেন না বা ন্যারোতে কাজ করেন তারা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ইউরো মানে চারশো ইউরোর একটা হচ্ছে মিনি রেডিত পাবেন সেটা সবার জন্য হবে আর আরেকটা কথা এইগুলো হচ্ছে আপনি বোনাস সংক্রান্ত কথা এখন বলে বলে রাখি যে যারা এখানে পড়াশোনা করে বা আপনাদের বাচ্চা বা ভাই বোন অনেকে আছে যারা এখানে পড়াশোনা করে তাদের ব্যাপারেও গতকালকে ইটালিয়ান যে হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী আছে লুসা আঞ্জলি না সে কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে খুব ভারাকান্ত হৃদয়ে বলেছি কথাটি যে দুই হাজার বিশ মানে এই বছর স্কলারশিপটা আর শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না ইটালিতে ততে আরও দুই মাস বাকি আছে স্কুলে দুই মাস হচ্ছে বেসিক্যালি যেভাবে ক্লাস হচ্ছে অনলাইনে ক্লাস হবে বা বিভিন্ন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এবং সেপ্টেম্বরে সেক্ষেত্রে যেহেতু বন্ধ থাকে তবে সেক্ষেত্রে নতুন করে যখন হচ্ছে আপনার সেপ্টেম্বর ক্লাস শুরু হবে সেখানে হয়তো বা এই বছরের রিকভার করার জন্য কিছু পড়াশোনা বেশি করানো হতে পারে এবং অনেকেই যারা এই বছর হচ্ছে তেরো সেমেন্টের এক্সাম দিবে বা এস সামেদি মাতুরিতা দিবে তাদেরকে হচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে নতুন একটা সিস্টেমের মাধ্যমে হয়তো ভিডিও কনফারেন্স বা কোনো একটা ভাবে তারা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করবে তো এটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটা হচ্ছে অফিসিয়ালভাবে একটা কোনো কিছু বের হবে আপনারা দেখতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি জাস্ট আপনাদের অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন আমাদেরকে যে ভাই আমাদের তো স্কুল বন্ধ তো সেই ক্ষেত্রে আসামি মাতুরিতা বা তেরো সামিডিয়ার এক্সামটা কীভাবে হতে পারে আমরা তো ক্লাস করতেছি না এবং আপনাদেরকে বলে রাখি খুব সহজে সেটি হতে পারে আর আরেকটা রয়েছে হচ্ছে লকডাউন কি বৃদ্ধি পাবে কি না অনেকে জানতে চাচ্ছেন ভাইয়া তেরো প্রথমে দিল তিন তিন তারিখ পর্যন্ত মানে তিনই এপ্রিল পর্যন্ত তারপরে সেটাকে করা হলো হচ্ছে তেরোই এপ্রিল পর্যন্ত
কিছু ফ্যাক্টরি বা কিছু বিজনেস প্রতিষ্ঠান হয়তো খুলে দিতে পারে এবং স্পেশালি যে অঞ্চলগুলোতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণটা কম থাকবে ওই অঞ্চলগুলোতে থাকবে ওপেন থাকবে এবং আস্তে আস্তে আশা করি সব কিছু খুলে দিবে তবে আমার ব্যক্তিগত একটা মতামত সেটা হচ্ছে যারা হচ্ছে এই মাসের সম্পূর্ণটাই আসলে বন্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করে আমি এটা চিন্তা করে দেখেছি যে এই মাসের সম্পূর্ণ তারা হচ্ছে লকডাউন থাকবে সম্পূর্ণ ইটালি তবে কিছু কিছু জিনিস হয়তো বা খুলে দিতে পারে তারা এবং আশা করি হচ্ছে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইনশাল্লাহ সব কিছুই ওপেন হয়ে যাবে এবং আরেকটা কথা বলে রাখি যে লকডাউন শেষ সব কিছু ওপেন সবাই ঘুরতে বেরোবে এরকম কিন্তু হবে না ইটালিতে আবারও বলে রাখছি হয়তো তারা নতুন কোনো পরিকল্পনা নতুন কোনো ডিসিশনে তারা হচ্ছে নতুনভাবে সব কিছু একের এক এক করে ওপেন করবে তবে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে কারণ আমাদের বুঝতে হবে যে সরকার যে কোনো কিছু করুক না কেন তারা আমাদের ভালোর জন্য করতেছে এবং আমাদের আমরা যতটুকু চিন্তা করি আমাদের থেকে কিন্তু বেশি চিন্তা করি টেলেন গভর্নমেন্ট জুসেফে কন্ত আমি তাকে স্যালুট জানাই যে সে অনেক বেশি চিন্তা করে আমাদের থেকে আমরা কি খাবো কি করব কি হবে না হবে সব কিছু সে আমাদের থেকে বেশি চিন্তা করে তো যাই হোক তো আমরা তাদের তার উপরে হচ্ছে অগাধ বিশ্বাস রাখবো যে তিনি যা করবে আমাদের জন্য ভালো কিছু করবে এবং অনেকে জানতে চান যে ভাইয়া ইটালির হুম অনেক কমেন্ট করেছেন যাকে বা বাঁচো তারপরে হচ্ছে বোনাস নিয়ে কথা বলো জন্ম মৃত্যু এগুলো হচ্ছে আল্লাহ রাতে যদি মৃত্যু থাকে আমার সেটা কোনো ভাইরাস না যে কোনোভাবে হতে পারে তো আর একটা কথা বলে রাখি যে সুসংবাদটা হচ্ছে ইটালির বর্তমান অবস্থা কি ভাইয়া তার আগে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে অনেকে কোয়েশন করতেছেন যে ভাইয়া কাসাইন থেকে রেসনে এবং হচ্ছে ইমসের যে টাকাটার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করেছি টাকাটা ভাইয়া কবে পাবো হ্যাঁ বাসা ভাড়া দিতে পারতেছি না আমাদের খরচ চলতেছে না তো ভাই আপনি আমাদের যদি একটু কাইন্ডলি জানাতেন হ্যাঁ আপনাদের জন্য সুখ সংবাদ রয়েছে যে ইনশাআল্লাহ পনেরো তারিখের ভিতরে ইনশাল্লাহ আপনারা পেয়ে যাবেন ইন ইমসের ইন্ডিয়ান নেতা সেই শান্তরও পাবেন আর হচ্ছে যারা কাসাইন থেকে রেসনের যে অ্যাপ্লাই করেছেন তারা টাকাটা পেয়ে যাবেন যদিও বলা হয়েছে যে পাস করার আগে মানে হচ্ছে গত শুক্রবারের আগে মানে দুই দিনের ভিতর টাকাটা আসার কথা যদিও তা না আসে পনেরো তারিখের ভিতরে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আশা করি আপনাদের উত্তরটা পেয়েছেন আপনারা লাস্টে বলবো শুধু করোনা ভাইরাসের বর্তমান ইটালির অবস্থা বর্তমান ইটালির অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ গত দিনগুলোর তুলনায় অনেক ভালো আজকে আপনারা জানেন যে মাত্র তিন হাজার সামথিং প্রায় হচ্ছে আক্রান্ত হয়েছে যেটা বিগত এক মাসের থেকে খুবই কম বলা চলে এবং মৃত্যু সংখ্যাটা বেশি এখনও এই কারণে কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে যে মানুষগুলো মৌজ অবস্থাতে আইসিউতে ভর্তি থাকে তারা কিন্তু যে কোনো সময় হয়তো বা মারা যেতে পারে সো এখন পর্যন্ত চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ কিন্তু আইসিউতে আছে তো সেই জন্য হয়তো বা আজকে বা কালকে মৃত্যু সংখ্যাটা বেশি থাকতে পারে তো আমাদের সবসময় ভাবতে হবে যাতে আক্রমণের সংখ্যাটা কম থাকে এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি আপনারা অনেকে জিজ্ঞেস করে দেন ভ্যা তারপরেও এত লকডাউন এত কিছু তারপরেও কেন আক্রান্ত কমতেছেন আপনাদেরকে বলে রাখি আগে যে টেস্টটা থাকতো প্রতিদিন হয়তো তিরিশ হাজার বা চল্লিশ হাজার মানুষকে কোনো ভাইরাসে টেস্ট করাতো সেখান থেকে চার হাজার পাঁচ হাজার পজিটিভ আসতো এখন কিন্তু সেটা পরিমাণটা অনেক বাড়িয়েছে তারা তারা চাচ্ছে যে সবাইকে মোটামুটি টেস্টের আন্ডারে রাখা বা সবাইকে টেস্ট করিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া তো আশা করি যা কিছুই হবে আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিছুই হবে এবং যারা আমাদেরকে বাংলাদেশ থেকে ফলো করেন আমরা আমি লাস্টে এতটুকুই বলবো যে ইটালিতে আমরা যারা বসবাস করি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন পর্যন্ত ভালো আছি এবং ফিউচার আলহামদুলিল্লাহ হয়তো বা ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমত আমরা ভালো থাকবো এখন আমরা টেনশন করছি বাংলাদেশকে নিয়ে যারা বাংলাদেশে আছেন আপনারা সতর্ক থাকুন এবং ইটালিতে যে অবস্থাগুলো হয়েছে ইটালি সরকার সে অবস্থা থেকে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো বা সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে ইনশাল আশা করি আল্লাহ যদি রহমত দান করে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু চিত্রটা অনেক পরিবর্তন বা অন্যরকম তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যারা আছেন আমি আপনাদেরকে হাত জোর করব যে আপনারা দয়া করে বাসায় থাকুন নিরাপদে থাকুন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বাসাতে বের হবেন না এবং ধন্যবাদ ভাই এটা শোনার জন্য এতক্ষণ ছিলাম তো সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং যারা আমার সাথে লাইভে ছিলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানুষ মাত্র ভুল আমার ভুল হতে পারে ভুলগুলো অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি যতগুলো বোনাসের নাম আপনাদেরকে বলেছি এখন যদি আমাকে বলেন ভাই কিভাবে হবে কে এটা এটা সেটা এখন আমি কিছুই বলতে পারবো না আশা করি যখন অফিসিয়ালভাবে এগুলো প্রকাশ পাবে তার প্রতিটা বোনাসের কথা আমি আপনাদেরকে পুন্তিনো পুন্তিনো ব্যাখ্যা দিব যে বোনাস ফিলিটা কি বোনাস রেডি তো দি ইমার্জেন্সিটা কী কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে কারা পারবে কারা পারবে বলেছি শুধুমাত্র বলে রাখি যাদের ডকুমেন্টস নেই তাদের জন্য আপাতত আসলে কোনো বোনাসের নিউজ আমার কাছে নেই তাছাড়া ইটালিতে যারা বসবাস করে যারা কাজ করে বেতন পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ যারা বিজনেস করে তাদের জন্য বোনাস আছে যারা ন্যারোতে কাজ করেন
এবং আমাদের দুইটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে রনি হুসেন লিখে সার্চ করলে আমাকে পাবেন হচ্ছে আমার ইউটিউবে এবং ইটালি আমরা ইটালি প্রবাসে আরেকটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেটিও আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের দুইটা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আমরা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ আইন কারণ সবার আগে সেখানে আমরা আপলোড করে থাকি আপনারা চাইলে সেখানে ঘুরে আসতে পারেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তো সবাই অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাসায় থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন